നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് പോയിന്റ് സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അറിയുകയല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടായിട്ട് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേസ് തൊട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോയിന്റ് സംഖ്യ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽഡിക്കും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡും എല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് സംഖ്യകളുടെ ഹരണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പോയിന്റ് സംഖ്യകളുടെ ഹരണം എളുപ്പ വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാല് സംഖ്യകൾ പോയിന്റ് സംഖ്യ മേളിലും താഴെ നിന്നിട്ട് അത് ഹരിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പോയിന്റ് സംഖ്യയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് സംഖ്യ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇടതുന്ന് ഒരൊക്കെ മാറ്റി കുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് വൺ പ്ലസ് ഒന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടക്കം മാറ്റി കുത്തിടണം അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഒരൊക്കെ മാറ്റി കുത്തിടാനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടക്കം വരാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പൂജ്യവും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് ഇനി ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നക്കം മാറ്റി കുത്തിടണം അപ്പൊ ഒന്നിട്ടു മൂന്നക്കത്തിനില്ല ഒരക്കത്തിന് ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടക്കം വരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ സീറോ സീറോ പോയിന്റ് അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ പോയിന്റിന്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു സീറോ ഇടുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് സംഖ്യകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം ഒരേ നിരയിൽ തന്നെ വരണം നമ്മൾ കൂട്ടുവാണേലും കുറയ്ക്കുവാണേലും പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ഒരേ നിരയിൽ വരണം ഇപ്പൊ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇനി പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെ താഴെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ കാരണം ഇതാണ് ഒറ്റയുടെ അക്കമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഒരേ നിരയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇത് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നും പൂജ്യം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് ഒന്നും പൂജ്യം പൂജ്യം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ടു വൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ 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 ആണ് ഇതൊരു എൽഡിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ വന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒത്തിരി പേർക്ക് സംശയമായിട്ട് വന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനോട് ഇത് കുറയ്ക്കും പിന്നെ കൂട്ടും പിന്നെ കുറയ്ക്കും പിന്നെ കൂട്ടും അപ്പൊ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പം അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ വരാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു സംഖ്യ വന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാം മൂന്ന് നാല് ഏഴ് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ അതിനൊരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക പോസിറ്റീവ് ഏതാ മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് നാല് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ആറ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴും ആറും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മൂന്നും പതിനാറ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തുക അപ്പം രണ്ടും നാലും ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് മൈനസ് എട്ട് അപ്പം നോക്കിക്കോണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി
എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലിയൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുക വലുത് ഏതാണ് വൺ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ചെറുതാണ് ഇപ്പൊ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ടു കുറയ്ക്കുവാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവിടെ മൂന്നക്കോ ഇവിടെ നാലക്കോ ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ട ഇവിടെ കൂട്ടേണ്ട വന്നാൽ നമുക്ക് സീറോ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറയ്ക്കേണ്ട വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ അവിടെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നാലിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് വാല്യൂ ഒന്നും വന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര സീറോ വേണേലും ഇടാം അതിന് വാല്യൂവിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരികയല്ല അപ്പൊ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോകുമോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കണം നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കടമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം രണ്ടിൽ നിന്നൊന്ന് കടമെടുത്താൽ പൂജ്യം എന്തായി പത്തായി മാറി പത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ എത്ര ആറ് ഇനി രണ്ടെന്താണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായി മാറി അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോവുകയല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തപ്പോൾ ഒന്നെന്തായി പതിനൊന്നായി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എട്ട് ഇനി ഒമ്പതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോവോ അല്ല ഒമ്പ ഇവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തപ്പോൾ എട്ടായി എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോവോ പോകും എട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ഏഴ് അടുത്ത പൂജ്യമാണുള്ളത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോവുകയല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കടമെടുക്കണം ഒത്തിരി പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇപ്രയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോയിന്റിന്റെ ഇപ്രയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ പോയിന്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംഖ്യ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്നാൽ പൂജ്യം എന്തായി പത്തായി പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ എട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ടു ഒന്ന് പോയോണ്ട് അതെന്തായി പൂജ്യമായി മാറി അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം വലിയന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതേപോലെ എൽ ഡിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിനും ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കൂട്ടി കുറച്ച് കൂട്ടി കുറച്ച് ഇരിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോസിറ്റീവ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലിയൻ്റെ ചിഹ്നം കിട്ടാൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാത്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയമായിട്ട് വന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയല്ല കാരണം നാണക്കേട് ഓർത്ത് കാരണം ഇതുപോലും അറിയുകയല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് അപ്പം അതേപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരും കാണുകയല്ലോ അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളിത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം വന്നാൽ കടം എടുത്താൽ ഇവിടേക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം ബേസ് ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് ഇതും അറിയേലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി അറിയാം അറിയാത്തവർ ഒത്തിരി പോയാലുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണ് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ എത്ര ഒന്ന് സാധാരണ കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇനി പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാല കടം എടുക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റിയല്ല ഇവിടെയും പറ്റിയല്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ മൂന്നിൽ നാലിൽ നിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നാലിൽ നിന്ന് കടം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പൂജ്യത്തിന് ഒമ്പത് കൊടുക്കും ഈ പൂജ്യത്തിന് ഒമ്പത് കൊടുക്കും ഇവിടെ പത്തായി മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോണം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തടത്ത് ഒമ്പത് കൊടുത്തിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി മൂന്നായിട്ട് പോയി നാലിൽ നിന്ന് കടം എടുത്തു ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഈ പൂജ്യം പത്തായി ഇനി കുറച്ചാൽ മതി പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ അഞ്ച് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ അഞ്ച് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇട്ടു ഇവിടെ മൂന്നായില്ലേ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ഒന്ന് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓർത്തോണം നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പൊക്കോണം അടുത്തയാണ് പോയിന്റ് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാനുള്ളത് ഇത് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോയിന്റ് അങ്ങ് മറന്നേക്കുക പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ നോക്കിയാൽ ഇത് മൂന്ന് നാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് മൂന്ന് നാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് ഗുണിക്കുക മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിന്റ് എണ്ണുക ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര പോയിന്റ് വരണം രണ്ട് പോയിന്റ് വരണം ഇടതൂന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്
നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കേണ്ട ഫാവാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് എൽ ഡിക്കും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വയ്ക്കുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് സംഖ്യ ഹരിക്കാനുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം തരാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാലെണ്ണം വെച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട എളുപ്പ വഴി ചെയ്യാം അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് അങ്ങ് മറന്നേക്കുക പോയിൻറ്റ് മറന്നാൽ എന്തായി ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പോയപ്പം ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് ഇനി പോയിൻറ്റ് എണ്ണി നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക മേളിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റും താഴെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും അവ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ എത്ര ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ടേ ഒരു പോയിൻ്റാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഒരു പോയിൻ്റാണ് വ്യത്യാസമെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് വ്യത്യാസമെങ്കിൽ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് വ്യത്യാസമെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് കുണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആയിരം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് വ്യത്യാസം എത്ര വെച്ചാൽ കുണിക്കണ്ടേ പത്ത് കൊണ്ടാണ് കുണിക്കണ്ടേ എവിടാണ് കുണിക്കണ്ടേ പോയിൻറ്റ് കുറവുള്ളടുത്ത് മേളിലാണോ താഴെയാണോ പോയിൻറ്റ് കുറവ് മേളിൽ രണ്ടും താഴെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രൂപ അപ്പം മേളിൽ കുടിക്കുക ഇൻറ്റു പത്ത് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് മാറി ഇനി പോയിൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി ചെയ്യുവാണ് മൂന്നും ഒമ്പതും വിട്ടിയാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒമ്പതും ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പതായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻ റേസ്റ്റു ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിലും ഒത്തിരി എളുപ്പമാണ് ഇതേപോലെയുള്ള കണക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗതികളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പേടിച്ചു പോകും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 എയ്റ്റ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കണക്കാണിത് അപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് ആദ്യം മാറ്റി എഴുതുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു എൺപത്തൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് പോയി ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോയിൻറ്റ് എണ്ണുക ടോട്ടൽ എണ്ണണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് മേളിൽ മേളിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് താഴെ എത്ര പോയിൻ്റാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് താഴെ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ എത്ര ഒന്ന് ഒന്ന് വന്നാൽ എത്ര വെച്ചാൽ മണിക്കണ്ടേ പത്ത് പോയിൻറ്റ് എളുപ്പമല്ലേ മേളിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് താഴെ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാലോ ഒന്ന് ഒന്ന് വന്നാൽ പത്ത് കൊണ്ട് കുടിക്കണം എവിടെയാണ് കുടിക്കണ്ടേ താഴെ അല്ലേ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് താഴെ പത്ത് കൊണ്ട് കുടിക്കുക എളുപ്പമല്ലേ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എല്ലാം പോയി ഇനി എളുപ്പമാണ് ഒമ്പതിനെ എൺപത്തൊന്നിനെ പെട്ടാലോ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണം അല്ലേ ഒമ്പത് ഒമ്പതാണ് എൺപത്തൊന്ന് ഒമ്പതിൽ ഒമ്പത് ഒരു തവണ എൺപത്തൊന്നിൽ ഒമ്പത് എത്ര തവണയാ ഒമ്പത് തവണ നീ ഏഴിനെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനെ പെട്ടാലോ ഏഴിൽ ഏഴ് ഒരു തവണ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ ഏഴ് ഏഴ് തവണ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ബൈ പത്താണ് വരുന്നത് പെട്ടാൻ പറ്റിയ സംഖ്യയൊന്നുമില്ല ഗുണിച്ചെഴുതുക ഒമ്പത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് വന്നു ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരക്കം ഇടത്തൊന്ന് മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേത് ടെൻ റേഷ്യോ ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് മാറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പോയിൻറ്റ് കണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഈ ഡെസിബൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ഏകദേശം ഓരോ കണക്ക് വെച്ചാണ് ഞാൻ തന്നേക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്ക